Всем привет! Вы на канале Смолли Dolls и в данном видео будем вязать сумку для куклы. Не забудьте нажать кнопочку подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео и желаю вам приятного просмотра. Для работы вам понадобится нить одной толщины трех цветов. У меня это ирис от гаммы и крючок, подходящий под эту пряжу, у меня 1 мм. Берем нить первого цвета и делаем кольцо амигуруми. В это кольцо провязываем два столбика без накида. И вытягиваем нить. Берем нить второго цвета и присоединяем нить в это кольцо. И также провязываем два столбика без накида. Вытягиваем нить и присоединяем нить третьего цвета. И провязываем два столбика без накида в это же кольцо. Теперь тянем за начальный кончик кольца и затягиваем кольцо. Продолжаем вязать нитью третьего цвета. Второй ряд провязываем в эти два столбика первого цвета по прибавке в каждую петлю. И нить вытягиваем. Берем нить первого цвета на крючок. Подтягиваем эту нить. И вяжем нитью первого цвета по петлям второго цвета в каждую петлю по прибавке. Нить вытягиваем. Берем петлю второго цвета на крючок и вяжем 
по третьему цвету в первые две петли по прибавке. Итак, мы закончили второй ряд. Мы связали в каждую петлю первого ряда по прибавке. Начинаем третий ряд. Этой же нитью не меняем цвет. В 4 петли третьего цвета будем вязать прибавку и столбик без накида. И еще раз прибавку. И столбик без накида. Вытягиваем нить. Переходим на следующий цвет. И теперь вяжем. Продолжаем третий ряд. По четырем петлям желтого цвета прибавка столбик прибавка столбик затем переходим на желтый цвет и заканчиваем третий ряд прибавка столбик прибавка столбик этой же нитью продолжаем вязать начинаем четвертый ряд прибавка 2 столбика прибавка 2 столбика Меняем нить и продолжаем четвертый ряд. Прибавка 2 столбика, прибавка 2 столбика. Переходим на желтый и заканчиваем ряд. Прибавка 2 столбика, прибавка 2 столбика. Далее в следующем ряду снова прибавляем 6 раз. Будет прибавка 3 столбика, прибавка 3 столбика. И так далее. И так вы вяжете по спирали, меняя все время цвет. И в каждом ряду будет прибавление по 6 раз. И довяжите до того размера, который вы хотите в сумку. Я останавливаюсь на 11 ряду. Итого у меня 6 рапортов по 11 столбиков. То есть каждого цвета у меня по 22 столбика. Вы можете продолжить вязание аналогичным способом, чтобы увеличить размер сумки или закончить вязание раньше, чтобы сумка была меньше. И теперь остается довязать один ряд следующим образом. Берем ту нитку, на которой мы остановились. У меня это третий цвет, синий. И вяжем прибавку. Два столбика без накида. Один. Два. Теперь три полустолбика с накидом. Теперь три столбика с накидом. И 
и 2 по столбику с двумя накидами. Делаем 2 накида, захватываем нить, 4 нити на крючке, провязываем 2, теперь 3 нити на крючке и провязываем сразу все 3. И таким образом провязываем еще 2 столбика. Нить вытягиваем. Теперь возвращаемся к предыдущему цвету. У меня это зеленый. И провязываем точно такой же узор. Прибавка 2 столбика. 3 полустолбика с накидом. 3 столбика с накидом. И 3 полустолбика с двумя накидами. И получается у меня вот такая деталь. Вот это будет низ сумки. Это будет верх сумки. Все три нитки обрезаем, закрепляем и прячем. И вяжем точно такую же вторую деталь, вторую боковую часть. И я покажу, как их соединить в сумку. Получится две вот такие детали. Во второй детали я немного поменяла местами цвета, поэтому они у меня чуть-чуть отличаются. Вот этот кончик, третий во второй детали, который мы не провязывали, вот эти дополнительные столбики, я не обрезаю и начинаю вязать дальше с этого места. Делаю воздушную петлю подъема, поворачиваю вязание и только за ближние стенки провязываю столбики без накида по почти всему периметру кроме верхней части сумки первый столбик за одну стенку второй столбик без накида Когда вы дойдете до вот этого места, здесь нужно связать сам столбик, два столбика без накида. Потом переходите на уголок и продолжаете вязание. И также в этом месте пробежите два столбика в сам столбик, цепляя петли самого столбика. Потом снова на уголок и далее... Примерно вот до этого места. Здесь останавливаемся. Вот так получится. Здесь у меня низ, здесь вверх. Вязание поворачивается на 90 градусов. На внутреннюю сторону. Теперь через петлю подъема и поворот провязываем еще 4 ряда. Вы можете на свое усмотрение другое количество рядов провязать. У меня и того получилось 56 столбиков без накида. И таким образом у меня будет и того 5 рядов по 56 столбиков. Вот такая деталь у меня получается. Вот это боковые стороны сумки. И осталось только присоединить первую часть боковую к этой детали. Здесь в конце вязания делаю воздушную петлю и ввожу крючок в первую петлю. Берем деталь, прикладываем ее низом к низу. И вводим крючок одновременно в первую петлю этой детали. 
и провязываю столбик без накида. Далее ввожу крючок снова в следующую петлю этой детали и одновременно во вторую петлю той детали и провязываю столбик без накида. И таким образом провяжите полностью по кругу, чтобы присоединить эти две детали. Вот здесь не забудьте тоже провязать по этой части два столбика одновременно с петлями этой детали. Довязываете до конца, до сюда. И в итоге получается вот так пришита вторая деталь крючком это у меня будут как бы передняя сторона это задняя сторона сумки и осталось сделать завязки завязки я делаю так просто прикрепляю сюда к уголкам и провязываю цепочку из воздушных петелек у меня получается 50 петелек на каждую ручку вы можете менять размер или сделать другие ручки прикрепиться вот в этом месте я делаю через плечо, поэтому у меня ручки довольно длинные. В результате у меня вот такая сумка получается. И примерим ее на куклу. Вот так примерно это будет выглядеть. И на этом видео я заканчиваю. Спасибо за просмотр и увидимся.